Historias del Blues Paul Butterfield fue el primer intérprete de armónica blanco en desarrollar un estilo tan poderoso y original como para obtener un espacio en el panteón de los grandes del blues. Es imposible subestimar la importancia de las puertas que abrió, pues no solo dio vía para que los músicos blancos comenzaran a tener una tradición en el blues, sino que también les llevó el blues eléctrico de Chicago, ya que antes el público blanco solo consideraba al blues del Delta y al acústico como el único genuino. Amigos de Javerian Estéreo Bogotá, soy Diego Luis Martínez, les doy la bienvenida a Historias del Blues, hoy con un programa especial en el que recordaremos a Paul Butterfield, fallecido el 4 de mayo de 1997. Iniciamos esta emisión con el tema Burn in Chicago. Butterfield nació el 17 de diciembre de 1942 en Chicago, pasando su juventud en un área del sur de la ciudad. Su padre, un abogado, y su madre, una pintora, lo motivaron por la música desde temprana edad y comenzó a tomar clases de flauta. Sin embargo, el joven se mostró interesado en el blues que permeaba el sector donde vivía. Junto con su compañero de colegio, Nick Grave Knights, comenzó a recorrer los clubes de blues, tocando guitarra y armónica. En la universidad conoció a otro blanco, fanático del blues, Elvin Bishop. Fue entonces cuando decidió seguir el camino de la música, abandonando 
los estudios y desarrollando su técnica vocal y la de la armónica, sobre todo la diatónica. Escuchemos de nuevo a Paul Butterfield en los temas Check Your Money Maker, Mystery Train y Look on Yonder's Wall.
flesh of a woman Yonder come your man I'm in love with you, baby You don't treat me right You take all my money Walk the streets at night Look over yonder's wall I hand me down my walking cane Well, I got myself a woman Yonder come your man Butterfield nos ofrecía All This Blues. Si tienen comentarios o sugerencias acerca de este programa, los pueden escribir a los correos electrónicos blues.com o historiasdelblues.gmail.com. También en Twitter, donde estamos como arroba historiasblues. Después de muchas visitas a los clubes blues de Chicago, Butterfield y Elvin Bishop lograron la residencia 
en Big Jones. Para conformar una banda, contactaron a la sección rítmica del grupo de Howling Wolf y le ofrecieron más dinero. Entonces, el cuarteto integrado por Paul Butterfield, Elvin Bishop, Jerome Arnold y Sam Lay comenzó a llamar la atención de los fanáticos del blues en Chicago. A finales de 1964, The Paul Butterfield Blues Band fue descubierta por Paul Rothschild y tras incluir al guitarrista Michael Bloomfield, firmaron con el sello Electra para grabar las sesiones de su álbum debut. Estas sesiones tuvieron muchos inconvenientes, como los continuos roces entre Butterfield y Bloomfield, en el sentido de quién conducía musicalmente a la banda. En 1965, con los ánimos más fríos, volvieron a los estudios de grabación incorporando al tecladista Mark Naftalin. Mientras tanto, el grupo participó en el Festival de Newport, obteniendo un éxito tan grande que Bob Dylan los llamó para que lo acompañaran en su presentación de cierre del festival. Fue en ese momento en el que Dylan comenzó a sentar las bases para el desarrollo del folk eléctrico. Vamos con más música de Paul Butterfield, Mary Mary, Never Say No y Dropping Out. So mean to me 
You know that I love you I don't prove that I love you Please stop being so mean to me I've given you my money, baby And a loving too I've done everything that a fool can do To try and to keep you happy And satisfied I want you by my side Baby, please don't say no to me Till you heard my story Cause you just might like my story Baby, please don't say no to me Don't say no, babe Baby, please Don't say no to me Yeah. 
don't you tell no lie. Oh, don't you lie. You've been burning both ends of the candle, baby. Gonna get you by and by. Yeah, I'm gonna start to tell you. I see by your expression of shock and disbelief. You know I'm not mistaken, baby, so I'll just make it free. Presentábamos Get Yourself Together de Paul Butterfield. Estamos en Historias del Blues por 91.9 FM en Bogotá. Hoy con un programa especial dedicado al intérprete de armónica Paul Butterfield. Nos escuchan también en la Radio Universidad de Nariño 101.1 FM en San Juan de Pasto y en Radio Cóndor 1540 AM en Manizales. En internet pueden escuchar Historias del Blues por www.javarianestereo.com en 1965, The Paul Butterfield Blues Band presentó su álbum debut en un momento en el cual el único blues blanco que se escuchaba era hecho por británicos. A finales de ese año, el baterista Sam Lay fue reemplazado por Billy Davenport, cuyo entrenamiento en jazz fue útil para la expansión sonora del grupo, una cosa que deseaba Paul Butterfield. Eso es bastante notorio en el segundo álbum de la banda, llamado East West. The Paul Butterfield Blues Band llegó en 1967 a su punto más alto. Justo en ese momento, Mike Bloomfield se retiró para conformar The Electric Flag al lado de Nick Gravenites. Elvin Bishop tomó el puesto de guitarra líder para el álbum The Resurrection of Big Boy Craft Show, un trabajo con mucha inclinación hacia el soul que contó con una nueva sección rítmica, Boxy Mog en el bajo y Phil Wilson en la batería más una sección de vientos que incluía al joven David Sanborn. Este fue el álbum que cerró los años de gloria 
para The Paul Butterfield Blues Band. Vendrían algunas grabaciones desafortunadas hasta que en 1969 el grupo logró participar en el festival de Woodstock y tomó parte en el álbum Father and Sons de Muddy Waters que mostraba la influencia del gigante de Chicago en la nueva generación de intérpretes de blues. Tenemos nuevamente el sonido de Paul Butterfield en Love March, Morning Sunrise y All in a Day. you know
Escuchábamos So Far So Good de Paul Butterfield. Recuerden que Historias del Blues se retransmite en las emisoras online Bar de Blues Radio, Pin Up Radio, Group Radio y Black Radio Pop en Argentina y Modulación en Línea de México. A comienzos de los años 70, Butterfield acabó con su banda y canceló su contrato con Electra, retirándose a la tranquila atmósfera de la población de Woodstock. Aunque hizo algunos intentos por llegar nuevamente a los primeros lugares del blues, sus álbumes no tuvieron el mismo alcance que los primeros de su carrera. En 1975, Butterfield nuevamente acompañó a Muddy Waters, esta vez en The Woodstock Album, la última producción de Waters para Chess. Posterior a este trabajo, Butterfield buscó una carrera como solista, fallando en sus primeros intentos. En 1976 participó en el concierto de despedida de The Band. En los años siguientes, Butterfield trabajó como músico de sesión y en 1981 buscó nuevamente el regreso con un álbum llamado North South, con un material débil lleno de sintetizadores. Vamos con más música de Paul Butterfield. Baby, please don't go. Nobody's fault but mine. Y Highway. Yeah, with a ball and chain, baby, please. 
Woodstock beat Playing off of my shoes and socks now People come from miles around To gather up in this little old town Now come on down, don't be late We're gonna have some fun today now Get down Highway 28 or Slow me down to make me late I got a gig in Woodstock beat Playing off of my shoes and socks now Billy playing the bass Toad for playing the drum Amy's playing the guitar now Come on and pick a song All right Be for real. 
Paul Butterfield nos ofrecía Catch a Train. Para los años 80, la salud de Paul Butterfield estaba en declive debido a los años dedicados al alcohol. Además, desarrolló una adicción a la heroína, droga a la cual se había opuesto rotundamente cuando era líder de su agrupación. Butterfield argumentó que había usado la heroína para disminuir los efectos causados por una peritonitis y los problemas intestinales. En esa época, Butterfield se trasladó a Los Ángeles, donde sobrevivió con algunos conciertos pequeños y grabó su último álbum de Legendary Paul Butterfield Blues Band Rides Again. Sin embargo, su adicción lo llevó a la bancarrota, además de que su ánimo se vino abajo por la muerte de sus amigos Mike Bloomfield, Muddy Waters y su manager Albert Grossman. El 4 de mayo de 1987, Paul Butterfield murió a consecuencia de una sobredosis de droga. Llegamos al final de Historias del Blues en Javerian Estéreo Bogotá, hoy con un programa dedicado al intérprete de armónica Paul Butterfield. Cerramos este especial con el tema I Let It Go To My Head. Los acompañó Diego Luis Martínez Ramírez. del blues.